pero también porque en el Callao se puede hacer turismo, hay buena comida. Desde muy temprano Jorge nos estaba haciendo una especie de ruta del ceviche y lugares muy coloridos donde se pueden tomar excelentes fotografías. Jorge Rodríguez, conductor de RPP y nuestro compañero John Altamirano que está en la cámara, nos traen la siguiente información. Querido Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo están amigos? Joana Carlos, continuamos con esta cobertura extraordinaria de RPP, nuestra tierra, y miren dónde nos encontramos. Atención para quienes nos siguen en la plataforma de radio, estamos en la zona monumental del Callao, en el bulevar gastronómico, adornado con guirnaldas. Este lugar, por ejemplo, les cuento, Joana, Jorge, es muy utilizado por los turistas que se toman unas fotos extraordinarias, es una zona bastante, bastante colorida, al costado podemos eh, también visitar la iglesia, Matriz del Callao, hay pintas características también de nuestro primer puerto. Es una zona definitivamente distinta que merece la pena visitarse. Y caminando por aquí, les cuento, nos hemos encontrado con don Alfredo Mesías, quien vive en la zona de Ventanilla y nos va a contar qué recuerdos de ese Callao antiguo que ahora también se puede percibir aquí en la zona monumental, Alfredo. Muchas gracias, amigo de RPP, para decirle que hoy es el Día Nacional del Ceviche y el Callao como puerto principal del país se caracteriza justamente por la preparación y venta de este riquísimo potaje. El Callao, por su esencia marina, en la antigüedad, antes inclusive que yo naciera, estaba dividido por la calle Lima, que comunicaba desde la punta hasta el Callao, de Ajá. a oeste. Y aquí, en este pasaje Galvez, donde hoy nos encontramos, también tiene su hito histórico, porque se pretendió ser como Girón de la Unión, lleno de tiendas, muy bonito. Ver las fotos de aquella época nos muestra ese callao antiguo, bonito, de gente comerciante, gente de puerto, con el interés de siempre sacar a su familia, con los migrantes también que llegaron el siglo antepasado, italianos, alemanes. Y Alfredo, lo ha descrito usted muy bien, porque esta zona es un poquito como el Girón de la Unión, ¿no? En chiquito, por decirlo de alguna manera. Sí, así, se, se, se proyectó y se le pone el nombre de Galvez al héroe del combate del Callao, del combate del 2 de mayo. Él creo que cajamarquino y aquí a tres cuadras tenemos su placela en homenaje al héroe nacional José Galvez, que murió en el combate del Callao. Maravilloso, nos has dado usted una clase, una lección de historia, Alfredo. Muchísimas gracias. ¿eh? Sí, pero lo más importante deben de saber que el ceviche de Callao se prepara solamente con tres ingredientes, nada más. Ajá. Pez, sal y limón. Yes. Pero le agregamos dos cositas más. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Después el ajicito limo y su cebollita. Y después viene el estilo regional de cada lugar del Perú. Feliz Día Nacional Ceviche y vengan al Callao a consumir lo que el Callao y el Perú produce. Eso, Alfredo, muchísimas gracias. Y familias enteras están recorriendo el Callao. Por ejemplo, podemos observar allí un grupo de, de turistas que han venido. No sé de dónde son ustedes, por favor. ¿De dónde vienen? Bélgica de Madagascar. Brasil, Bélgica y Madagascar. ¡Wow! Un crisol de nacionalidades. ¿eh? Sí, sí, pero vivamos todos a Brasil, una familia muy cultural. ¿Y qué les parece el Perú? ¿Qué les parece Callao? Increíble, muy lindo y muy delicioso también. ¿Han probado ya nuestro ceviche? Sí, claro. Vivimos acá so solo para el solo ceviche. Para... Ah, Callao solo para probar ceviche. Sí, vamos a pasar solo un día uh -huh. y después volvemos a Brasil. Eh, felicitaciones, a felicitaciones. Bienvenidos a Perú y regresen siempre, por favor. ¿eh? Claro, muchas gracias. Gracias, gracias. Así es, familias enteras están por aquí paseando por el Callao y RPP. Ha llegado también en esta cobertura extraordinaria nuestra tierra. Adelante, Giovanni Jorge, que viva el Perú, que viva el Callao y que viva nuestro ceviche. Muy bien, Jorge Rodríguez, desde el Callao, ¿eh? con toda esta cobertura <risa> extraordinaria en nuestra campaña Nuestra Tierra, conociendo las riquezas del Callao, Giovanni. Sí, y acá te cuento, en la capital, ligero brillo solar, así que el Día Nacional del Ceviche se presta para que a las 12 y 59, si por ahí estaban dudando qué iban a almorzar, dónde estaban buscando el huequito, qué iban a, a picar por ahí, de repente un ceviche, una leche de tigre también para iniciar el almuerzo. Nos van contando, quizá por las redes sociales, en el Twitter de RPP, qué es lo que van a almorzar y si hoy día, o lo dejan para el fin de semana, van con el plato de bandera. Una en punto, momento del gran resumen y volvemos con la segunda parte, la segunda hora de la rotativa del aire.